ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ബുക്ക് ഹൗൾസ് ബുക്ക് ഹൗൾസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് നോവലാണ് ഡോൺ കിഹോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്പാനിഷ് നോവൽ റൈറ്റർ മിഗൽ ഡി സെർവാൻറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പറയാം മിഗൽ ഡി സെർവാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് റൈറ്ററാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ഏർലി മോഡേൺ സ്പാനിഷ് റൈറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഡോൺ കിഹോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നോവല് ഈ ഒരു നോവലിനെ നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് മോഡേൺ നോവലായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ നോവൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൂ ഉണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പ്രൊല്യൂഗ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പാർട്ട് ടൂവിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊലോഗ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത്രയും വലിയൊരു നോവലാണിത് ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡോൺ ക്യൂഹോട്ടിന് ഒരു അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എൻകൗണ്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടും അപ്പം അതാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി നോക്കാം ഇത്രയും വലിയ നോവലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ടും സമ്മറി മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് നമുക്കൊരു മോഡേൺ നോവലായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നോവലാണ് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്കാരസ്ക് നോവലായിട്ട് കണക്കാക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഇതിലെ ഹീറോനെ നമുക്കൊരു എപ്പിക് സോറി ഒരു കോമിക് ഹീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇത് അതെ നമുക്ക് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അലൻസോ ആണ് ഓക്കെ അലൻസോ ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് അതായത് സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കുന്ന പേരാണ് ഡോൺ കിഹോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരാൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് പ്രീസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരാൾ ബാർബർ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇയാളെ ഇയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളാണ് സാൻജു പാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഒരു ഫാർമറാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഫാമറാണ് സാൻജു പാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കുള്ള കുറേ മൈന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ കുറച്ച് പ്രീസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ ട്രീറ്റ്സ്മാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് മൈന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് ആ പിന്നെ ഒരു മേജർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലേഡി ലവുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഡി ലവിൻ്റെ പേര് ഡൽസീനിയ എന്നാണ് പക്ഷേ ഡൽസീനിയ ഡൽസീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോൺ കെ ഹോത്തേൻ്റെ ഫിക്ഷണൽ വേൾഡിലുള്ള അയാളുടെ ലേഡി ലവിൻ്റെ പേരാണ് ഡൽസീനിയ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡൽസീനിയയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അൽഡോൺസ ഡി ലൊറൻസോ എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഡോൺ കിഹോട്ടിന് ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വയസ്സായ ഒരു ഹോൾസ് ആണ് ഈ ഹോൾസിന് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ പേരൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോൾസിന് റീനെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോസിൻ ആൻഡ റോസിൻ ആൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോൾസിന് റീനെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൻസോ ഇദ്ദേഹം ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാൻ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബി എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയുമോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റൊമാൻസസ് വായിക്കുക അതും എന്ത് റൊമാൻസസ് ആണ് മിഡീവൽ ഷിവൽറിക് റൊമാൻസസ് വായിക്കുക വായിച്ച് വായിച്ച് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ പണി എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ഇയാൾക്ക് അവസാനം വട്ടാവും ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും നമ്മൾ ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഫിലിമിലൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന ചെ സോറി കഥകൾ കേട്ട് വളർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് അപ്പം അതേ സെയിം സാധനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പറ്റുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിഡീവൽ റൊമാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിവൽട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻസസ് ഒക്കെ വായിച്ച്
ഒരു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ ഫാൻറ്റസി വേൾഡിൽ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് വായിച്ച് ആകെ വട്ടായി അവസാനം ഇദ്ദേഹം തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നൈറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിവൽറി വേൾഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡീവൽ വേൾഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എന്താണ് അയാൾ ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് അതൊരു ക്യാസിൽ ആണെന്ന് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീസിനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന വലിയ എവിടുത്തെയോ നല്ല നല്ല ഭയങ്കര ലേഡീസ് ആണെന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴേ തോന്നുന്നു അത് പ്രിൻസസ് ആണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കെ നമ്മളുടെ അലൻസും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു നൈറ്റാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അപ്പം നൈറ്റിന് പറ്റിയ പേരല്ലോ അലൻസോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജോൺ കിഹോട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഈ ഒരു പേര് വരുന്നത് പിന്നെ നൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു കുതിര വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി ഒരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുതിര കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിരയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കുതിരേന് ആ കുതിരേനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പേരങ്ങ് ഇട്ടു അതാണ് നമ്മളുടെ റോസിൻ ആൻറ്റ് പിന്നെ അപ്പോൾ കുതിരയായി പേര് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പേര് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പടച്ചട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓൾഡ് ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷീൽഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പടച്ചട്ടയൊക്കെ തന്നെ തനങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുന്തം വേണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ സാധനമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരാളാണ് ലേഡി ലവ് അല്ലേ പ്രണയിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വേണം ആരെങ്കിലും പേരിൽ വേണം ഇനി ഓത്തൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഡൽസീനിയ പക്ഷെ ഡൽസീനിയയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൽഡോൺസ ഡി ലൊറൻസോ ഇതാണ് ഡൽസീനിയയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കേട്ടോ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയ്ബറിങ് വില്ലേജിൽ ഒരു പെസൻ ഗേളാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ആൽഡോൺസോയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇയാളുടെ ഫിക്ഷണൽ വേൾഡിലെ രാജകുമാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയനിയാണ് എന്നൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പേരങ്ങ് ഇടുകയാണ് ദ ഇന്ന് മുതൽ നീ ഡൽസീനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഡൽസീനിയ എന്ന് പറയുന്ന പേരും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു നൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയായി ഇനി എന്താ വേണ്ട അഡ്വെഞ്ചറിന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം നൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ രാജാവിൻ്റെ രാജാവില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആൾക്കാരെ സേവിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അതിക്രമങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഈവലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുക ഈ പറയുന്ന ഡിമൻസിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക വേൾഡ് ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുക ഇതൊക്കെയാണ് നൈറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ബില്ലവിടനെ ഓർത്ത് ഇരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് നൈറ്റ്സിൻ്റെ ജോലി സോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ പോണം അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യുദ്ധവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇന്ന് കാണും കേട്ടോ അപ്പം സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു ക്യാസലായിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് ആ ആ ഒരു ക്യാസലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ട്രേഡേഴ്സ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പം ഈ പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇയാളെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കോട്ട് ലേഡീസ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഈ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ എന്തോ ദുഷ്ടന്മാരാണ് എന്നാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നേരെ പോയിട്ട് ഇവരുമായിട്ട് വഴക്കിടും കേട്ടോ ഇവരുമായിട്ട് വഴക്കിടും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് കുറേ അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ആകെ പ്രശ്നമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം ആൾക്കാരെല്ലാം പിന്നീട് ഇയാളെങ്ങനെ എന്താ ഇയാളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചിരിക്കാനും കളിയാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്
എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു മന്ത്രവാദി എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിനെ കിട്ടില്ല ഒരു നൈറ്റിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിമധ്യേ കാണുന്ന ആളാണ് നമ്മളുടെ സാൻചോ സാൻചു പാൻസോ അങ്ങനെ സാൻചു പാൻസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവ ഒരു പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാൻചു പാൻസോനോട് വന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് കൊല്ലാനുണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ എക്കമ്പനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മോൺസ്റ്ററിനെ കൊന്നിട്ട് ആ ഐലൻഡ് ഞാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയും ആ ഐലൻഡിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പാവം പിടിച്ച സാൻചു പാൻസോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടും സാൻചു പാൻസോയ്ക്ക് ഒരു മ്യൂളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് സാൻചു പാൻസോ വരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി നൈറ്റ് നൈറ്റായി കുതിരയുണ്ട് സ്ക്വയറുണ്ട് സ്ക്വയറിനും ഒരു മ്യൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇനി വീണ്ടും ഓരോ എൻകൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബാറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ടോൺ കിഹോട്ടി പോവുകയാണ് എക്കമ്പനി ചെയ്യാനായിട്ട് സാൻചു പാൻസോയും കൂടെ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സാൻചു പാൻസോ സോ ഇവർ ഇനി പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരു വിൻഡ് മില്ല് കാണും ഓക്കെ വിൻഡ് മില്ല് വിൻഡ് മില്ല് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയന്റ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വിൻഡ് മില്ലിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന മോൺസ്റ്ററിന്റെ വലിയ കൈകളൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്പം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ കിഹോട്ടി പറയും നീ ഇവിടെ നിന്നു ഞാൻ പോയി ആ മോൺസ്റ്ററിനെ കൊന്നിട്ട് വരാമെന്ന് സാൻചു പാൻസോനോട് പറയും അപ്പോൾ സാൻചു പാൻസോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മോൺസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല ആകെയുള്ളൊരു വിൻഡ് മില്ലാണ് അപ്പോൾ സാൻചു പാൻസ് പറയും ഇതൊരു വിൻഡ് മില്ലാണ് ഇത് മോൺസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ കിഹോട്ടി പറയും അയ്യോ അല്ല നിന്നെ ആ ഈവൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീമൺ നിന്നെ എന്താ പറയുക നിന്റെ കണ്ണുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് മോൺസ്റ്റർ ആണ് നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ പോയി ഇവരെ കൊന്നിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താക്കും വിൻമില്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കുതിരയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് വിൻമില്ലാണെന്ന് അങ്ങനെ കുതിര പോണില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ കുതിരയെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റ് വീശും കാറ്റ് വീശുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും വിൻമില്ല് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കും ആ ഇവനെ കണ്ടിട്ടാണ് അതായത് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് മോൺസ്റ്റർ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ വിൻമില്ലിന് ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്ററുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയും നീ നീ എന്തൊക്കെ നോക്കിയാലും എന്നെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വിൻമില്ല് കറങ്ങി തുടങ്ങും കറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഓടി ഇങ്ങനെ ആ വിൻമില്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് കുതിരയും ഇടയിൽ പെട്ട് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിവിയർലി വൂണ്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് ബോത്ത് ആരാ കുതിരയും ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളുടെ ജോൺ കിഹോട്ടിയും അപ്പം സാൻചു പാൻസ് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഏത് ഏകദേശം സാൻചു പാൻസിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന് വട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ മാജിക്കൽ പവേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ സാൻചു പാൻസിക്ക് ഉറപ്പായി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻചു പാൻസ് വന്നിട്ട് ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാൻചു പാൻസ് പറയും ആ മോൺസ്റ്റർ വളരെ നന്നായിട്ട് വൂണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെയും കുതിരയിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവർ തിരിച്ചിനി പോകും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് അഡ്വാഞ്ചറാണ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാഞ്ചറിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഇവരുടെ ജേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് പോകുന്നത് എങ്ങോ
മാൻചോ ഓക്കെ മാൻചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നൈറ്റും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻസ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്ക് ട്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതാണ് വെപ്പനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചില്ല ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനും അതേപോലൊരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇനി ഡോൺ കിഹോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോണി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോണി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാഞ്ചു പാൻസോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജോൺ കിഹോട്ടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ്സിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക ബിലവിഡനെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഈ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടതാണ് നമുക്ക് വിശപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജോൺ കിഹോട്ടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സാഞ്ചു പാൻസ മാത്രം ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നൈറ്റ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ട്രീയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോകും അപ്പം അവിടെയും നമ്മളുടെ സാഞ്ചു പാൻസോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും ഡോൺ കിഹോട്ടി പറയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നൈറ്റ്സിന് ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആരെ ഓർത്തോണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബിലവിഡിനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ഓക്ക് മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പൊട്ടിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെപ്പൺ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഡോൺ കിഹോട്ടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇവർ ഇവരുടെ അഡ്വഞ്ചർ വീണ്ടും റെസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വ വഴി മധ്യെ ഒരു രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകളെ കാണും ഓക്കെ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തോന്നുന്നത് ഇവരെന്തോ ദുഷ്മന്ത്രവാദികളാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു മ്യൂളിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മ്യൂളിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് അവരുടെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രീറ്റ്സിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഒരു ക്യാരേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ക്യാരേജിൽ ആരുണ്ടെന്നറിയോ ബാസ്ക് ലേഡി ഓക്കെ ലേഡി ഓഫ് ബാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു വനിത ആ ഒരു ക്യാരേജിലുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഇവരെ കമ്പനി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോൾസ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് പേര് പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഹോൾ ഹോൾസിനും ഗ്യാരേജിനും ഒക്കെ എസ്കോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പേരും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ജോൺ കി ഹോട്ടി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് ഏതോ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരിയെ ക്യാപ്റ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുമാരെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വലിയ ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ ഇവരുടെ ഇവരുടെ നേരെ അങ്ങ് നമ്മളുടെ ഡോൺ കി ഹോട്ടെ പുറപ്പെടുകയാണ് നേരെ വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകളോട് പറയുകയാണ് you wicked and monstrous creatures instantly unhand the noble princess you hold captive in that carriage endha ningale valare wicked aayittulla monstrous creatures aanu endha venam aa princess ne ningale captive aaki vechirikkunna princess ne etrayum pettanu free cheyidho nu parayana appo idu kettu nikkunna rendu priests kalku onnum manasilavunnilla endana ee sambhavam onnu manasilavunnilla അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വിക്കറ്റ് മോൺസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീച്ചേഴ്സോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ സെയിൻറ്റ് ബെനഡിക്റ്റിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രീസ്റ്റുകളാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ ക്യാരേജിലുള്ള ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രിൻസസ് ആണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഡോൺ കി ഹോട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ വിക്കറ്റ് ആണ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് നേരെ വോറിൻ അങ്ങ് പുറപ്പെടുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ഫാദറിനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഫാദർ സോറി പ്രീസ്റ്റ് ന്യൂളിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചാടി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്
എന്നെ എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലവറായിട്ടുള്ള ഡൽസീനിയോനോട് വന്ന് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത ധീര പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ പറയാം എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരേജിലിരിക്കുന്ന ലേഡി ഓഫ് ബാസ്കിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരാണ് പ്രിൻസസ് എന്നും ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ ആകെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം സോ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ അടിയൊക്കെ കിട്ടി ഇദ്ദേഹം ആകെ ബെഡ്രിഡൺ ആവുന്നുണ്ട് ബെഡ്രിഡൺ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വില്ലേജിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് വൺ അവസാനിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ടുവിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മച്ച് ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ക്യുഹോട്ടേനെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അഡ്വെഞ്ചറിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് കെരാസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ കെരാസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ ജോൺ കി ഹോട്ടിന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റും ബാർബറും ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ജോൺ കി ഹോട്ടിനെ തിരിച്ച് എന്താ പറയാ സേനിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കെരാസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കെരാസ്കോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫേമസ് ആയി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷിവലറി റൊമാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബുക്ക് തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ക്യുഹോട്ടി ഭയങ്കര ഓക്കെ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ ക്യുഹോട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജേണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഡൽസീനിയുടെ ബ്ലസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ സോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലല്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ഡൽസീനിയുടെ ബ്ലസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഡൽസീനിയ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ആകെ ഡൽസീനിയുടെ പേര് ഇപ്പം ആരാ ഉള്ളത് ആ ഒരു പെസൻറ്റ് ഗേൾ ആയിട്ടുള്ള അൽഡോൺസോ ഡി ലൊറൻസോ അതാണ് ഡൽസീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യുഹോട്ടിയൽ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ പോലെയല്ല ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു പെസൻറ്റ് ഗേൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ അൽഡോൺസോ അങ്ങനെ ഇവർ ഇവരുടെ അഡ്വെഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യുഹോട്ടെ ഒരു ബാറ്റലിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ടാണ് ബാറ്റലിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ആരാന്ന് അറിയാവോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറില്ലേ കെരാസ്കോ കെരാസ്കോ ആണ് ഈ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ നൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി കെരാസ്കോ വരുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചെന്താ പറയുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ എൻകൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കെരാസ്കോ ഇതിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ കെരാസ്കോ തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നീട് നമ്മളുടെ കിഹോറ്റയും സ്ക്വയറും വീണ്ടും അവരുടെ ജേണി തുടരുകയാണ് തുടരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ കുറേ നല്ല ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഡ്യൂക്കിനെയും ടച്ചസിനെയും ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അതായത് നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡ്യൂക്കും ടച്ചസും ഇവർക്ക് വളരെ എക്സ്ട്രാ വാഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽക്കമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറെ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ മെയിലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരു ഒരു ഫൂൾ ആയിട്ട് ഇവർ പിന്നീടൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി പ്രൊഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്യൂക്കും ടച്ചസും അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ക്വയറിന് അതായത് സാൻചോ പാൻസോയ്ക്ക് ഒരു ഐലൻഡ് കൊടുക്കാം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മളുടെ ഡോൺ കിഹോറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡ്യൂക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗവർണറായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ടൗണിൻ്റെ ഗവർണറായിട്ട് നിയമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സാൻചു പാൻസോനെ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇയാളെ ഹിമിലിയേറ്റ് 
അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വീണ്ടും അവരുടെ ജേണി റെസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് നൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് മൂൺ എന്നാണ് ഈ നൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതും ആരാണ് കെരാസ്കോ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നൈറ്റ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ ആര് ജയിക്കും കെരാസ്കോ ജയിക്കും കെരാസ്കോ ജയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കെരാസ്കോ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ കെരാസ്കോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്യുഹോട്ടി തിരിച്ച് തൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് പോകണം എലോങ് വിത്ത് സാൻചു കാൻസോ അപ്പം ക്യുഹോട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും അങ്ങനെ തിരിച്ച് വില്ലേജിലേക്ക് പോകും ഓൾസോ എന്തു പറ്റി ഡൽസീനിയയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയി ഡൽസീനിയ എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പ് ഡൽസീനിയയെ കാണാനും കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഹോപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വളരെ സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വില്ലേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോൺ കി ഹോട്ടി ആകെ സിക്കാവുന്നുണ്ട് സിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലോങ് സ്ലീപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നു ഒരു ലോങ് സ്ലീപ്പ് ഒരു ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡോൺ കി ഹോട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ അങ്ങ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വട്ടൊക്കെ മാറി ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് നല്ലൊരു സ്റ്റേബിളായി സെൻറ്റിലേക്ക് വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൈറ്റ് വുഡും ഷിബലുക്ക് റൊമാൻസും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഡിടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ല റിയാലിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡോൺ കി ഹോട്ടി തിരിച്ച് ആറായിട്ട് വരുന്നു അലൻസോ ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരില്ല നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ കി ഹോട്ടി ഇല്ല പകരം ആരാ ഉള്ളത് അലൻസോ ആണുള്ളത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അലൻസോ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ നോവൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്ക